హాయ్ అందరికీ నమస్కారం జనరల్లీ ఏదైనా మనం చూసాం అనుకోండి సందర్భం అసలు ఇది ఎలా జరిగింది ఇది ఇలానే జరిగిందా ఏదైనా సినిమా చూసాం అనుకోండి లేదు లేదు విలన్ వీడే వీడే క్రైమ్ చేసి ఉండొచ్చు ఇలానే ఉండుంటుంది అని మనం అన్ని బ్రెయిన్లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట అంటే మనం బ్రెయిన్ అంత పెడుతూ ఉంటాం అలా బ్రెయిన్ పెట్టే సందర్భాలు ఎక్కువగా ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి థ్రిల్లర్స్ టైంలో వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో మరి ఆ థ్రిల్లర్స్ ఆల్వేస్ పీపుల్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే ఒక మంచి థ్రిల్లర్తో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కూర్చోపెట్టడానికి డిసెంబర్ ఫస్ట్న ఒక సినిమా వస్తుంది అదే అథర్వ సో అథర్వాలో మనకు కనిపించే హీరో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అనమాట అతని పేరే కార్తిక్ రాజు బట్ దిస్ టైం కొంచెం నాలో కూడా మాస్ ఉంది నాలో కూడా గ్రేస్ ఉంది అంటూ డ్యాన్స్ మూవ్స్తో పాటు పక్క కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఒక థ్రిల్లర్ని తీసుకుంటారు రాబోతున్నారు మరి అఫ్ కోర్స్ ఆ డ్యాన్స్ మూవ్స్ వస్తున్నాయి ఆ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే దానికి కారణం శ్రీచరణ్ పాకాల ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మరి వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఇద్దరు అందమైన బ్యూటిఫుల్ గాజియస్ లేడీస్ కూడా ఉన్నారు ఒకరు సిమ్రన్ అయితే మరొకరు ఐరా అనమాట ఇంతకీ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండడానికి అసలు నేను ఇక్కడ ఉండడానికి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కారణం ఆ తర్వాత క్రియేటర్ డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ మహేష్ రెడ్డి ఆల్సో విత్ మీ సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా డిసెంబర్ ఫస్ట్ వస్తున్న ఆ తర్వాత ఫిలిం గురించి అడుగుదాం రండి హలో అదనమాట సంగతి యా నేను కూడా లైక్ రోహిత్ శర్మ లాగా ఇంట్రో ఒక సిక్స్ అలా ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు బికాస్ వెయిట్ చేస్తున్న తరుణం వచ్చిందేమో అని అనిపించింది కార్తీక్ ఏంటి ఆ గ్లో కారణం వైట్ షర్టా లేకపోతే ఆ తర్వాత సో యూ టెల్ మీ లైక్ అంటే డెఫినెట్గా ప్రతి యాక్టర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా కొంచెం భుజాల మీద బరువు ఎక్కువ వేసే పాత్రల కోసం ఇది అలాంటి పాత్ర అని చెప్పొచ్చు వెన్ మహేష్ రాగానే నాకు తెలిసి మీకు అన్ని రకాల పండుగలు కనిపించాయో దసరా దీపావళి సంక్రాంతి బికాస్ ఇంత మంచి రోల్ కదా రోల్ వచ్చినప్పుడు డిసెంబర్ ఫస్ట్ మాకు అన్ని ఫెస్టివల్స్ దీపావళి దసరా ఉగాది లాంగ్ వెయిట్ ప్రాపర్ టైం కోసం వెయిట్ చేసాం ప్రాపర్ టైమ్ ఇస్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ రైట్ అండ్ ఈ రోల్ గురించి దీనికి మీరు ఇచ్చిన ఎఫర్ట్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అండ్ దీంట్లో మీ అంటే ఆ రోల్ పరంగా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉండింది రోల్ పరంగా లైక్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ మేడ్ మై వర్క్ ఈజీ సో అంత కష్టం అనిపించాలి లైక్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ సైడ్ కానీ ఏదైనా ఈస్ట్ యాక్ట్ అండ్ షో సో అది మేము కట్ కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే మాకు వర్క్ ఈజీ అయింది అండ్ వెరీ పొటెన్షియల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువ మంది యాక్టర్స్కి వస్తుంది ఇలా అంటే వన్ మ్యాన్ షో అంటారు కదా దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇది సో భుజాల పైన ఆ క్యారెక్టర్ని నేను చాలా కష్టపడి చేసాను నిజంగా చెప్పాలంటే వెరీ హార్డ్ వర్క్ మీరు మరీ ఇంత పొలైట్గా ఇంత డీసెంట్గా ఇంత డిగ్నిఫైడ్గా మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఈ అబ్బాయి అంతేనేమో అనుకుంటారు చాలా నాటీ సైడ్ కూడా ఉంది సో ఇంత కామ్గా ఇంటర్వ్యూ జరగడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది నాకైతే మనం కామ్ అనగానే అక్కడ సౌండ్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం కాస్త ఇంకా కామ్ అయిపోతాను సైలెన్స్ ఆల్సో బ్యాక్గ్రౌండ్స్కు యూ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా దేంతో అయినా సో ఐ ఆల్ పీపుల్ అంటే అడ్మైర్ చేస్తారు మీ వర్క్ని డెఫినెట్గా యూనో సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉన్నారు మిమ్మల్ని అడ్మైర్ చేసేది అండ్ దట్ అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ థ్రిల్లర్స్ అని కానీ మీ దగ్గరికి వస్తుంటారు థ్రిల్లర్స్ పక్కనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు రాస్తారు శ్రీచరణ్ పాకాల ఓ ఏం జరుగుతుంది ఇది థ్రిల్లర్స్ మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాయా నన్ను వెంటాడుతున్నాయి నేను లవ్ స్టోరీలను వెంటాడు మొదలు పెట్టాను అందుకనే uh it's not that uh, and uh, i've done a lot of thrillers hmm. but uh, i want to balance it because i this type casting thing and uh, we do only thrillers and uh, the, okay. i don't believe in that okay. because uh, <coughs> i come from a background where i've been exposed to international music hmm. so ikkada konni thrillers hit avadam valla general ga ilanti vaatiki background score chaala important kabatti so <coughs> back to back uh, e genre lo mu- movies raadam jarigindi right but otherwise uh, little bit different because clues department gurinchi maatladi inna mass number kuda undani vinnan nenu undi kaathik dance yes. number kuda undi ani yes yes, yes. Actually, release avutundi yeah. so uh, yeah there are three songs adi kuda situation lone flow lone untundi kani away from the story aithe ledhu so but but sri charan cheppandi meeru ila thrillers anagani songs koncham లిస్ట్ తగ్గుతూ ఉంటుంది కదా బికాస్ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేయదు ఎక్కువ తక్కువ పాటల్ని మీరు మిస్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళ బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సాంగ్స్కి ఏమో ఫిట్ అవ్వు అంటే ఫిట్ అయినా కూడా జనరల్గా అంత ఈజీగా అంటే ఎక్కువ కథ మీద ఉంటుంది కదా కథ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మీద ఉంటుంది సో బట్ దిస్ ఫిల్మ్ అగైన్ కథలోనే ఇది ఉంది బట్ ద స
నాకు ఓవరాల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎస్పెషల్లీ మహేష్ ఓకే అండ్ థ్రిల్లర్ లోనే మాస్ కూడా ఉంది అన్నమాట ఉంది ఉంది అంటే ప్రతిది థ్రిల్లర్స్ అని కాదు కొన్ని బోల్డ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నాంది ఇస్ నాట్ అ థ్రిల్లర్ ఇట్స్ అ కోడ్ డ్రామ్ yes right yes ad mar thriller gan chesi nen chesina ante mar inka nene online so alane bold untai you know so uh, but uh, yeah, like i said uh, coming to this movie thoroughly enjoyed mm. future projects i'm going to spread it out completely with a lot of genres and experimentation okay dan tarvata love lo munike telthu untaru anamata ante meer ga personal ga mee music antunna edaina raasestharu malli 100% ba next uh, uh, bubble gum kada undi yeah yeah mem choose my special ad chaala romantic last lo lip lock kuda chuddam jaru sumakka promoting your film also <laughs> so yeah indlo actually thrillers angane chaala brain betals vastadi first thing endukante nowadays audience ane vaallu chaala chaala you know vaallu kuda intelligence ga like endukante yeah, yeah. number of uh, యాక్సెస్ ఉండడం వల్ల మూవీస్ కంటెంట్ వాళ్ళకు కూడా చాలా ఓ వాళ్ళు చాలా తొందరగా గెస్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఏంటి అనేది అలా గెస్ట్ చేయకుండా చేసేవాళ్ళే క్రియేటర్స్ సో ఏదైతే మనం అనుకుంటాం అరే కాదు అనిపించాలి సో అతని వాళ్ళు కూడా చాలా లాక్స్ ఉన్నాయని చెప్పి సో నేను విన్నాను సో యూ టెల్ మీ లైక్ దీనికి మీరెంత వర్క్ చేయడం జరిగింది ఎంత టైం ఇవ్వడం జరిగింది సో బేసిక్గా అంటే మనకు మీరు చెప్పినట్టు థ్రిల్లర్స్ నార్మల్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే ఓటీటీ రావడం వల్ల ఫారెన్ కంటెంట్ కూడా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టు దెమ్ సో అందుకే ఒక థ్రిల్లర్లో కూడా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ బేస్డ్ ఉన్న మూవీ కూడా మనం ఏంటంటే ఈ క్లూజ్ అనే ఒక బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండేటటువంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్ అంటే అన్రికగ్నైజ్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది సో వాళ్ళని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్లో పోర్ట్రే చేస్తూ ఇది ఇది డెవలప్ చేసాము సో ఇట్ టుక్ క్వైట్ ఏ టైమ్ టు రీసెర్చ్ ఇన్ టు దట్ థింగ్ ఎందుకనంటే క్లూస్ అండ్ ఫారెన్సిక్ అనేది చాలా వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక ట్వెల్వ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అందులో ఫోటోగ్రఫీ అని వీడియోగ్రఫీ అని అనాటమీ ప్యాథాలజీ సెరాలజీ బయోమెట్రిక్స్ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్ తర్వాత చాలా లేదు లేదు సో వాటి గురించి క్వైట్ ఏ రీసెర్చ్ జరిగింది జరిగిన తర్వాత వి థాట్ లైక్ we have to make a film on this uh, close department ani i i wrote this atharva uh, right and nijanga ni first initial investigation anta vaal dagi nunchi ante investigation ki major help ayyadi officer varaku vellali ante clues and veet mide aadhar pad untundi kada definitely ga actually manaku regular ga movies lo manam chuse de entante even my perspective my perspective was different before i researched into this endukanante normal ga oka crime scene jaragane police akadiki vachin tarvata they secured the crime scene దాని తర్వాత ఎందుకనంటే లైక్ క్లూజ్ అనేది ఫ్యాబ్రికేట్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఫ్యాబ్రికేట్ అవ్వద్దు డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది ప్లాంట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి దే సెక్యూర్ ద క్రైమ్ సీన్ ఆ తర్వాత క్లూజ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన క్లూస్ తోటి ఒక కేసు అనేది ముందుకెళ్తుంది సాల్వ్ అవుతుంది బట్ వీళ్ళ గురించి సో వాళ్ళ గురించి అసలు హైలైట్ అవుతూ ఎటువంటి అది రాలేదు సో ఐ థాట్ లైక్ దిస్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ సో కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా అండ్ కొత్త పాయింట్ చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది ప్లస్ ఎంటర్టైనింగ్గా అండ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ థ్రిల్లర్ అన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి క్వైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్విస్ట్స్ ఉండాలి సో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్విస్ట్స్ అండ్ టర్న్స్ ఉంటాయి మూవీలో సో ఆ ట్విస్ట్ టర్న్ మాకు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏదో జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా బ్లడ్ వస్తుంది చూస్తూ ఉంటే సో అది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలా ఎవరు కొడితే వచ్చింది ఎవరిని కొడుతున్నారు ఈ స్టిక్ పట్టుకొని అని దట్ విల్ ఆల్సో బి సస్పెన్స్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వర్క్ కూడా ఓకే సో అంటే ఒక క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషనే కాకుండా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ లో ఆల్రెడీ ఇంకో క్రైమ్ కూడా జరుగుతుంటుంది యాక్చువల్లీ త్రీ ఫోర్ లేయర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక క్రైమ్ ని చేస్ చేస్తున్నప్పుడు త్రీ ఫోర్ డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ అనేది రివీల్ అవుతూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫన్ అండ్ న్యూ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఎస్ డెఫినెట్ గా అంటే ఎక్కువగా సక్సెస్ రేట్ ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ మనం హిట్ సినిమా చూసిన హిట్ టు దాని తర్వాత వచ్చింది సో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యాక్డ్రాప్ లో వచ్చిన ప్రతి సినిమా నాకు తెలిసి సక్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి ఆడియన్స్ ఎప్పుడు ఆల్వేస్ లైక్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని అయితే అండ్ అంతేకాకుండా మాస్ బ్యూటీ ఎవ్రీథింగ్ ఉందన్నారు కొంచెం బ్యూటీ వైపు కెళ్దాం మరి ఎక్కువ సీరియస్ కొంచెం అందం వైపు కెళ్దాం సో సిమ్రన్ యూ టెల్ మీ లైక్ వెన్ యూ హర్ ద స్టోరీ అండ్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ హుక్ పాయింట్ అంటే ఏది ఓకే ఐ ఇమీడియట్లీ ఎస్ చెప్పడానికి మిమ్మల్ని ఐ థింక్ ద డీటెయిలింగ్ అండ్ ద రిసర్చ్ దర్ ఆర్ డిరెక్టర్ మహేష్ దట్ హీస్ డన్ 
యాక్చువల్లీ నేను కథ విన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేసుకుని వచ్చారా లేదా ఆ డౌట్ నాకు కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే జస్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ రిసర్చ్ హీస్ డన్ అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యాస్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ కథ విన్నప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ టు ది ఎండ్ దే వర్ నో లూజ్ ఎండ్స్ everything tied up really well not just one crime but mul- uncovering of multiple crimes that comes with it so i i also am someone who gets a lot of doubts i'm mm-hmm. also you know school lo kuda teacher ni sabse zyada i would only uh, trouble the teacher the most with questions okay so i'm that kind of ever not thunde mere questions all my questions are directed to mahesh okay <laughs> <laughs> so i am that someone like that but during the narration he left no scope for me to ask any questions because of how tight his script was hmm. and i think that's what i loved most about his and tandavaina heroine anta pogidite ana navval kada mahesh garu meer me toothpaste lo inside race gram lo shruti hasan laga meer local feel avutunnara oh simran nan okay custom em local ki lothul lo kochi chudam avalla kaadu kabatti meer bye tikke chupichala expressions anni and expressions ante gurtu vachindi producer kuda subhash garu kuda chaala takku express chestu untaru takku maatladutu untaru ani nenu anukune dani first lo బట్ అలా కాకుండా కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ అయ్యారు ఆయన సో అంటే వాళ్ళ డాడ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో వర్క్ చేశారు అండ్ అక్కడ నుంచి వచ్చి అండ్ సినిమా తీయాలి అని ఆయనకి ఎక్కడ ఎలా ఆయన రావాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే లాక్కొని వచ్చారా లేకపోతే ఆయనే ప్యాషన్ తో వచ్చారా ఏం జరిగింది లేదు అంటే హీస్ అంటే నార్మల్ గా కూడా శ్రీనివాస్ గారు ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు అంటే ఆర్మీలో పనిచేశారు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేశారు కాబట్టి హీ హ్యాస్ దట్ థింగ్ టు యాక్చువల్లీ సర్వ్ పీపుల్ అంటే ఏదో రకంగా మనకు జనాలకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది ఆయనకు ఉంది సో మనకు ఏదో లైక్ హీఈస్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ సో హీ వాంట్స్ టు సెటప్ సంథింగ్ అండ్ గివ్ జాబ్స్ టు పీపుల్ సో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కి సర్వ్ చేసేటట్టుగా ఇది ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ మన ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ ఉంది అని he thought and uh, he was listening to scripts like uh tanu movie cheyali ani uddeshamlo unnapudu like through a friend i got connected to him okay okay yeah inke enti patale kindi atharva ante kada so aira inlo actress role play chestunnaru ani vinna nenu yes avuna yeah avuna so intakante actress actress role easy ayinda peddaga homework cheyalsina pan raledu what happened um yeah i like you said uh, and so the way he was like you know uh, settle how he was with me also was really helpful mm-hmm. so it was not very difficult but uh, what uh, i really loved in this whole film was my song mm-hmm. the whole experience that i had mm-hmm. so um and like it's a suspense thriller a genre i really wanted to do mm. so i just had to jump in <laughs> okay suspense thriller lo kuda inta glamorous role adi kuda actress role dorikite antakante kavalsindi undi ayaniki thriller lo ayana score chuddalone busy unna ayaniki thriller lo mass can you blame him no no, no. i love him so much he also knows that so sri <laughs> charan మీరు చెప్పండి యాక్చువల్లీ చాలా మంది యాక్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ సేష్ కెరియర్ బిగినింగ్ లో చూడడం జరిగింది అండ్ కొంతమంది హీరోస్ ని హీ ఆల్సో లైక్ అఫ్ కోర్స్ బిగినర్ లాగే కొన్ని ఫిలిమ్స్ హీ డన్ అఫ్ కోర్స్ తను చేసినా కూడా ఇది ఫుల్ ప్లేస్ రోల్ కార్తీక్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ తను పర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేది మీ దగ్గరికే ఎడిటర్ దగ్గరికే దాని తర్వాత సో వచ్చినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది కార్తీక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మీ ఇన్ని థ్రిల్లర్స్ చూసిన మీకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా యాజ్ అ ఆడియన్ గా మీకు ఎలా అనిపించింది థ్రిల్లర్ ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ అండి ఎందుకంటే జనరల్ గా screen presence uh, is very important for these kind of uh, films mm. especially uh, uh, konni important hit points lone mm, mm. thrillers lone uh, konni hit points lone chaala important uh, mm. you know acting screen presence wa- the style mm. way of talking walking everything and matter mm. so uh, it was uh, it was that's very abdur uh, jasar obviously thriller okay. so adi uh, nenu uh, when it came to me i really enjoyed uh his performance okay and uh, and all the others beat simran aira uh, mm-hmm. kiran andar di nenu tharaga enjoy chesan it nen, was nen just karthik gurinchi adiganu meer simran kuda adigara ani chesi ga ache biscuit ga serious cheptunna first ma daggar ga vastundi kada meere chepparu kada yeah so uh, coming to karthik uh, definitely he did a great job ippudu well. simran gurinchi kuda cheppachu meer <laughs> మీరు అలా సెపరేట్ గా అడుగుతారని ఓకే సార్ బట్ సీరియస్ గా ఎవ్రీ వన్ డిడ్ ద పార్ట్ రియలీ వెల్ ఈవెన్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఐరా అండ్ కిరణ్ అండ్ తను ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడిగానంటే ఇన్ని థ్రిల్లర్స్ చూసున్నారు కదా సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించింది అంటే బికాస్ థ్రిల్లర్స్ అంటే థ్రిల్లర్స్ కొన్నిట్లో ఒక క్రైమ్ వేరే ఉంటుంది ఇం
వేర్ ఏ క్రైమ్ మేబీ యా మీరు చూసిన ఎక్సలెంట్ పాయింట్స్ ఏమి ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే బేసిక్లీ థ్రిల్లర్స్ అన్నాక మెయిన్ థింగ్ ఫస్ట్ చూసేది ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఫీలింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యా సో ఐ గాట్ దట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఫీలింగ్ వితౌట్ గివింగ్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇట్స్ వెల్ వావ్ దట్స్ అ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ మ్యాన్ సీరియస్లీ హా సో సిన్స్ సిన్స్ ఐ గాట్ దట్ ఐ వాస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్‌పెరిమెంట్ విత్ ద సౌండ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఐ వాంటెడ్ టు డు సమ్ రాక్ ఐ వాంటెడ్ టు డు సమ్ అరబిక్ యాక్చువల్ గా ట్రైలర్ లో కూడా చిన్న అరబిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది యు నో వై నాట్ యు నో ఏదో కొంచెం కొత్తగా ప్రెజెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది సో ట్రై టు మిక్స్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్కెస్ట్రేటెడ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ వే ఇప్పుడు మీరు ఏ సౌండ్ ని విన్నా దాని మ్యూజిక్ లో కన్వర్ట్ చేయగలరు అని మేము విన్నాం బయట అలాగే ఏ ఏ పరికరాన్ని ఏ పదార్థాన్ని అనలేం గాని ఏమంటారు దాన్ని చేయగా వస్తువుల్ని చూసినా మీరు దాని నుంచి మ్యూజిక్ ని క్రియేట్ చేస్తారట ఏంటిది నిజంగా మ్యూజిక్ కోసమే తయారు చేయబడ్డ వాటన్నిటినీ కాకుండా మిగతా వాటన్నిటినీ వాడేస్తున్నారని వింటున్నాం మేము యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ద థింగ్ ఇస్ దట్ వాట్ ఎవర్ సౌండ్ యూ లిసన్ టు అది దాని అది కూడా ఒక స్వరమే ఇఫ్ యూ డీ కోడ్ ఇట్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు అ సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో నాకు ఇంకా ఇన్స్ట్రుమెంట్లు అవి ఇవి ఇంకా కొంచెం క్రేజీగా తెక్క తెక్కెక్కి సరే అని చెప్పి ప్లేట్లు సిలిండర్లు యూనో కంప్లీట్ కిచెన్లో ఎక్కువ ఉంటున్నారా అని డౌట్ వస్తుంది నాకు కిచెన్ నుంచి ఇప్పుడు బ్యాక్ యార్డ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి టైర్లు స్పానర్లు అవి కూడా పట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను నో బట్ దీస్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్గా ఈ మూవీకి కూడా ఒక సౌండ్ చేయడం జరిగింది అలాగా ఆటోది సైలెన్సర్స్ ఏదో హోల్ ఉంటే దానికి ఆ సౌండ్ కంటిన్యూస్గా ఇట్ వాస్ లైక్ సౌండింగ్ లైక్ అ బీట్ సో అది పెట్టడం జరిగింది సో యా అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇది అండ్ ఆల్సో సైరన్ తోటి కూడా హీ క్రియేటెడ్ ద మ్యూజిక్ మన మన పోలీస్ సైరన్ తోటి హీ హీ క్రియేటెడ్ దట్ మ్యూజిక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లిజన్ టీజర్లో కానీ ట్రైలర్లో కానీ అని వస్తుంది అది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ సైరన్ తోటి అథర్వా అని ఆ వాయిస్ శ్రీ చుది అండ్ ఆల్సో హీ సాంగ్ సాంగ్ ఇన్ ద మూవీ అది ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అది రిలీజ్ అయితే మాత్రం అది మాస్ నెంబర్ యాక్చువల్లీ విచ్ ఈస్ చాలా మందికి తెలీదు మన థ్రిల్లర్ అంటే థ్రిల్లర్ అంటాం మేము థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే థ్రిల్లర్ అంతే థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ మరి పాటలు యా దానికి ఒక ఏదైనా పేరు పెట్టాలి మాస్ థ్రిల్లర్ మాస్ ఎస్ మాస్ మాస్ థ్రిల్లర్ పర్ఫెక్ట్ మాస్ ఇన్వెస్ట్ అది యాక్చువల్లీ వాడదాం అయితే మనం మాస్ థ్రిల్లర్ నో మాస్ థ్రిల్లర్ ఐ విల్ యూజ్ ఇట్ థాంక్ యు సుభాష్ గారు పేమెంట్ ఎక్స్ట్రా జిఎస్టి యా యా అండ్ కార్తీక్ కార్తీక్ లో ఒక ఒక ఇది ఉంటుంది కామెడీ టైమింగ్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఇది చాలా సీరియస్ రోల్ అనిపించింది నాకు ఇనిషియల్ గా వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ నేను చూసానో దీనికి సంబంధించి యాస కూడా ఉంటుంది చాలా తొందరగా అసలు నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో శ్రీకాంత్ గారి తర్వాత కార్తీక్ రాజ్ కి ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఫ్రెండ్స్ కదా కార్తీక్ ఆల్మోస్ట్ మెయింటైన్ దట్ తెలుసా సో అందుకనే అంతమంది రావడం జరుగుతుంది ప్రతి దగ్గరికి ఎక్కడ ఉన్నా సపోర్ట్ హీరో హీరో అని చైతన్య ఆల్సో ప్రమోటింగ్ చైతన్య నాకు పరిచయం మహేష్ వల్ల మహేష్ చైతన్య లాంచ్ చేసింది మహేష్ మంచి ఫ్రెండ్ అవాన సినిమాతో ఓ అయితే మీరు గూగుల్ పేనే చేశారా అభిమానంతో అనుకున్నారు గూగుల్ పేనే లేదు చే చేతు హీ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ తన ఏంటంటే ఈవెన్ బిఫోర్ మాది చేతుది గాని నాది గాని స్టార్ట్ అవ్వక ముందు చేతు అంటే నాగ చైతన్య గారు కాదు యాక్చువల్లీ చైతన్య రావని కీడా కోలాలు వచ్చేసారు దట్ హైపర్ యా సో తను మేము యాక్చువల్లీ వీ వాంట్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ సంథింగ్ సో ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఒక డెమో ఫిలిం లాగా చేద్దాం అని అనుకుని దీనికంటే ముందు ఐ యాక్చువల్లీ డిడ్ హవా అని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం చేసాం మేము ఇద్దరమే ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోయి ఓకే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆర్ ఎల్స్ లో మనం అక్కడ ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి వీ వెంట్ టు ఆస్ట్రేలియా అండ్ వీ మేడ్ ఏ ఫిలిం విత్ మొత్తం ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ న్యూ కమర్స్ తోటి చేసాం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దాంట్లో వర్క్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ పీపుల్ దే ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ లీడ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ రైట్ రైట్ అండ్ కార్తీక్ లైక్ ఇంత బరువు బాధితులు ఉన్న స్టోరీని కథని హీరోగా ముందు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు లైక్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఎంతవరకు అంటే దాని మీద ఫోకస్ ఎంతవరకు పెట్టాల్సి వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది కదా డాన్స్ చేయాలంటే చిరంజీవి గారు లాగా డెఫినెట్గా ఉంటుంది యాక్టర్స్ అవ్వడానికి యాక్టర్స్ అవ్వాలన్న కీడ
బట్ చిరంజీవి గారు చిరంజీవి బట్ ఇన్స్పిరేషన్ బట్ నిజంగా నేను చేయగలనా లేదా నాకు కూడా తెలియదు నేను చాలాసేపు మహేష్ని అడిగాను చిరా డాన్స్ అంబర్ పెట్టావు చేయగలనా నువ్వు చేస్తావు నువ్వు చేయగలవు ఇద్దరు భాను మాస్టర్ మహేష్ ఇద్దరు సో అలా మంచి డాన్స్ నంబర్ నా హైట్కి దీనికి నాకు వచ్చినంత గుడ్ డాన్స్ చేసా ఓకే సో సిమ్రన్ అందరూ అడిగే ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది ఎందుకు ఇంత తక్కువ సినిమాలు చేశారు అని అదేదో సునీల్ డైలాగ్ ఉండదు ఇన్ని ఇడ్లీ తినలేని ఒకటి తీసే అన్నట్టు చెప్పారు సో ఓకే నైన్ ఇయర్స్ పోనే ఎయిట్ ఇయర్స్ పోనే సెవెన్ ఇయర్స్ పోనే బట్ వాట్ ఎవర్ బట్ ఎందుకు తక్కువ చేస్తున్నారు తక్కువ వస్తున్నాయా లేకపోతే తక్కువ చేస్తున్నారు ద నేషనల్ నేషన్ వాన్స్ టు నో ఐ డన్ సిక్స్ ఫిల్మ్ సో ఫార్ అలా చూస్తే దే నాట్ వెరీ లెస్ ఓకే కానీ కోవిడ్ వల్ల ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లెట్స్ నాట్ కన్సిడర్ దాట్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐ హ్ ఆల్వేస్ బిన్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ నాకు స్టోరీ నచ్చితేనే నేను చేస్తాను and it's not like i planned on this happening it's just now ipru meer inta cheptunnaru kabatti future lo ekko projects chestunnaru oh inta cheptunnanu kabatti na gurinche than future lo chestundi maul ga ite cheyal anukoledu and ira meer cheppandi okka film prathi okka cinema okka experience isthundi kada so ee cinema elante experience ichindi meeku um and hero gurinchi kuda meer cheppochu maul ga mem ee payment vere ga payment isthundi అసలు తన తమిళ్లో కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం రీమేక్ కేర్ ఆఫ్ కథల్లో షీ షీ ప్లేడ్ ద లీడ్ రోల్ అండ్ ఆల్సో షీ ప్లేడ్ లీడ్ రోల్స్ ఇన్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ తమిళ్ ఫిలిమ్స్ లో ఉంగలకు తమిళ్ తెలియమా అల్లా తెలియం ఎనకు తెలియ అదిక్కడతో ఆపేస్తా తెలియ తెలియ అన్న విషయం తెలియదు యాక్చువల్లీ ఆ తెలుగు లో ఫస్ట్ సో ఇట్ వాస్ లైక్ ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ వెరీ నైస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఐ డిడ్ంట్ ఎక్స్‌పెక్ట్ దట్ ఇట్ విల్ బి దిస్ నైస్ ఫ్రాంక్లీ um and sir was very very supportive all through hmm. very helpful very patient andra sir ne podunnar ikkada asalu kartik gurin cheppandi actually i didn't have many combinations with kartik i had rarely any combination with both of them simran and kartik okay. but what i had it was a lot of fun mm-hmm. um, he is always having fun <laughs> but when the like sir said when the camera is on he's like Mm. into it mm. so it was amazing and like i have told several times mm. the song experience was something that is very close to me okay. like i loved it so thank you so once again for changu mm-hmm. changure and to bhanu master and sir okay. for like help helping me through that okay అండ్ సిమ్రన్ మీరు మీరు కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బికాస్ మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ అసలు నాకు తెలిసి కార్తీక్ ఎవ్రీవేర్ అనిపిస్తుంది సినిమా చేస్తుంటే అంత అంత ఓకే వద్దులే శ్రీచరణ్ గారు ఉన్నప్పుడు పాడడం నేను పాడిన దాంట్లోంచి ఆయన ఎత్తకలేరు ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ అది సో రాగండి క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే ఈసారి ట్రై చేద్దాం మనం ఏదైనా మీరు పాపం కార్తీక్ ని పొగడండి అని చెప్పినప్పుడల్లా ఏదో ఒకటి వస్తుంది బేసిక్ గా సరిపో సెట్ అవ్వట్లేదు ముహూర్తం సిమ్రన్ చెప్పండి ఇది కంప్లీట్ గా హీరో కార్తీక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ మీరు నిజమే చెప్పారు కార్తీక్ ఇస్ ఎవ్రీవేర్ హీ ఈస్ జెన్యున్లీ హీ హ్యాస్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ అండ్ సో మెనీ పీపుల్ హూ లవ్ హిమ్ బికాస్ హీ ఈస్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్ చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే he's like a kid at heart mm. he's very honest innocent he doesn't have he very down to earth also mm. and he'll treat everyone the same way mm. um i and i think that is what we all love about him um he trusts his mm. director and i think that is also the reason why otherwise the way it is mm. i think all of the actors have just trusted our director and his vision and about kartik okati chapali ఏంటి హీ లవ్స్ ఫీడింగ్ పీపుల్ ఓకే హీ లవ్స్ ఫీడింగ్ పీపుల్ లైక్ ఇట్స్ అ మిషన్ అందుకే వాళ్ళు మేము లంచ్ పెట్టు ఓకే బట్ ఐ థింక్ దట్ జస్ట్ గోస్ టు షో హౌ వెల్కమింగ్ హీ ఇస్ హీ వాంట్స్ టు వెల్కమ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ దెన్ మేక్ షూర్ ఎవ్రీ వన్ వెల్ ఫెడ్ ఎస్పెషలీ సో జనరలీ వెన్ ఐ వర్క్ ఆన్ అదర్ సెట్స్ మై మదర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వరిడ్ ఐ విల్ నాట్ ఈట్ ఎక్సెప్ట్ ఆన్ దిస్ సెట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ షీ ఇస్ వరిడ్ ఐ విల్ ఓవర్ ఈట్ బికాస్ ఆఫ్ That's why mother's concern on this set. Operating goldfish, we're going to go to Bimbarangalam. Bimbarangalam? Bimbarangalam. 
అలా ఆనందపడుతుంది తినకుండా కొంతమంది చూసి స్మెల్ చేసి ఆనందపడతారట పక్కోళ్ళకి తినిపించి ఆనందపడుతుంది అనమాట ఇక్కడ కాదు అయితే అండ్ నేను తను అడిగాను యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా అందరినీ అడగాలి ఈ సినిమా మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి కార్తీక్ ఇంప్రూవ్ మై యాక్టింగ్ హ్మ్ అంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి సో ఐ కెన్ ఇట్ టుక్ మీ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ హ్మ్ నా యాక్టింగ్ దాంట్లో ఐ కెన్ లర్న్ లిటిల్ బిట్ నెక్స్ట్ మూవీస్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అది హ్మ్ సో అదర్వాలో అంటే ఈ రోల్ లో మీకు నచ్చింది ఏంటి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది కదా మనం ఒకలా ఉంటాం మనం చేసే క్యారెక్టర్ ఇంకోలా ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ మనం చేసే క్యారెక్టర్ మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేయొచ్చు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్స్ కొన్ని క్వాలిటీస్ మనకి నచ్చొచ్చు సో ఇఫ్ అక్కడ నుంచి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్న లేకపోతే మిమ్మల్ని వా ఇది ఇది చాలా మంచి క్వాలిటీ తనలో అనుకున్న ఆ రోల్ లో ఏది ఉంది అంటే దిస్ క్యారెక్టర్ హస్ అ డ్రీమ్ ఉంటది హి వాంట్స్ టు బికమ్ అన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సో కొన్ని కారణం వల్ల పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వకపోయినా కూడా సమ్మన్ ఎవరు చెప్పారు హి వాంట్స్ గోయింగ్ టు క్లూస్ ఆ ప్రయత్నం అని ఉంటారు చూసారా అది ఎప్పుడు ఏ మనిషిలో కూడా తగ్గకూడదు ఒకటి అనుకుంటే అవ్వకపోతే ఇంకోదాన్ని ట్రై చేయాలి అది అవ్వలేదని విష్ నాట్ గివ్ అప్ యూ కీప్ ట్రైంగ్ సో అది ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సో అది మీరు ఇప్పుడు వీళ్ళ లైఫ్ లో ఎవరి నుంచి అయినా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే సో మాకు తెలియాలంటే మాకు ఇప్పటి వరకు తెలియంది ఏంటి చాలా <laughs> అంటే <laughs> 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 ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో సగం మంది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ అమ్మాయిలే ఉంటారు ఇది కూడా స్కాన్ చేశారు మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు సో యా సిమ్రన్ సిమ్రన్ తెలియదు ఏంటంటే లైక్ షీస్ ఎ గుడ్ డాన్సర్ ఓకే వాచ్ క్లాసికల్ డాన్సర్ ఓకే అది ఓ సరైన సాంగ్ పడలేదు ఓకే ఇస్ ఎ క్లాసికల్ డాన్సర్ ఓకే ఐరా ఐరా బంగారం అది అసలు వర్క్ ఏ చేయలేదు అన్నారు ఏది తంతో సరి కాంబినేషన్ సీన్స్ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అంటే మా ఇద్దరి మధ్య డైలాగ్స్ కానీ అది సినిమా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఐరా బంగారం అంటారు మంచి బంగారం కొంచెం బంగారం ఓకే బంగారం మళ్ళీ హట్ అవద్దు మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బ తినకూడదు థ్యాంక్ యూ సో మహేష్ గారు మహేష్ మహేష్ ఇస్ అ గాడ్ ఓకే నిజంగా సీరియస్లీ నేను కావాలి నేను ఎప్పుడు నేను ఎవరిని కావాలని పోగొట్టాలి గిరతో నాకు తెలియవు అసలు నా కెరియర్ లేదు వాట్ ఎవర్ ఎస్ఏ ఇట్స్ మై హార్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు ఇస్ అ గాడ్ ఫార్ సీరియస్లీ నేను నా భీమ్నా శ్రీనివాసాలు అని చెప్పుకుంటాను నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఏ ప్రెస్ మీట్స్ ఉన్నా లైక్ ఎక్కడున్నా కూడా దా ఐల్ సే మహేష్ నేమ్ బికాస్ మేము కూడా ఇంత ఊహించాలి ఇంత స్పాన్ వస్తుంది ఇప్పుడు అని సిట్టింగ్ ఇయర్ లైక్ సిమ్రాన్ మీ ఐరా ఇంత మంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందంటే దానికి ఆబ్వియస్లీ గీకు రైట్ టు డైరెక్టర్ రైట్ సో అంత మంచి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాకు దేవుడితో సమానం రైట్ మన దేవుని ఎక్కడ మనం ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ ఎత్తుకుంటాం రైట్ నచ్చు
వావ్ సూపర్ అసలు అండ్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉంటేనే సినిమాలు చేస్తారా లేకపోతే ఒక హీరోయిన్ తో కూడా చేస్తారా హీరోయిన్ లేని సినిమాలు కూడా చేస్తారా అన్న డౌట్ ఇంకో అమ్మాయిని యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ముగ్గురు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ కావాలంటున్నారా ముగ్గురు ఓకే ఓకే అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఫ్యూచర్ లో థ్రిల్లర్స్ మాస్ థ్రిల్లర్స్ ఏ చేస్తారా ఇలా లేకపోతే ఎన్ని ట్రై చేస్తా లవ్ స్టోరీస్ కూడా కార్తీక్ నుంచి చూడొచ్చా లవ్ అండ్ మీరు చూడడానికి ఇష్టపడేది ఏంటి బేసిక్ గా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేది ఎక్కడ నేను కామెడీ లవ్ నాకు అర్థమైంది అది మీరు క్లారిటీ గా మీరు క్లారిటీ చెప్పేస్తా అంటే కార్తీక్ ఎక్కువ టైం ఎక్కడగా ఆయన అయితే ఎక్కడ ఉంది స్టూడియోలోనే జీవితం అంటే ఆయన మీరు పొద్దున 6 గంటల నుంచి సాయంకాలం 6 దాకా షూటింగ్ లో ఉంటాను ఆహా 6 తర్వాత నా 6 తర్వాత హోమ్ థియేటర్ లో బార్ లో కూర్చుంటాను ఓకే ఇంకా చిల్ అవుతాం యా పర్సనల్ లైఫ్ ఓకే అది సో చాలా బాగా చిల్ లైక్ మేము ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాం అంటే మీరు కూడా బాలిబాబు టైప్ ఏదైనా మొక్క మీద చెప్పేస్తుంటారు అని మాకు తెలుసు సో ఇంకెంత ఇంతకు మించి మేము తట్టుకోలేం కాబట్టి వినే ఆన్సర్లు కూడా మేము మీరు చెప్పేది ఉన్నా మేము అడగలేం కాబట్టి మేము ఇక్కడితో దీన్ని ఆపాలనుకున్నాం బట్ చరణ్ అన్న ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ డిఓపి అండ్ ఎడిటింగ్ వర్క్ ఆల్సో సూపర్ అనిపించింది అండ్ కిరణ్ మచ్చ కూడా కనిపిస్తున్నారు అంటే ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అనిపించింది బికాజ్ మీరు ఏం కావాలంటే అది దీనికి నేను సమాధానం చెప్తాను యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఐ కెన్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఐ సెట్ గాడ్ ఈ నెవర్ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు ఈ వాట్ ఎవర్ ఈ వాంటెడ్ తనకు కావాల్సింది ఈ కన్విన్స్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వన్ థింగ్ ఐ లైక్ ద ఇన్ మై షోస్ లైక్ ఆ రోజు ఒక కాఫీ షాప్ సీన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డే దే సెట్ సమ్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇది తీసుకోండి తీసుకోండి ఈస్ నాట్ లైకింగ్ ఇట్ ఇంకోలైతే ఏం చేస్తారు సరే ఏదో చల్తా వేసేదాం ఏదో ఒకటి అని ఈ వెంట్ టు షాపింగ్ విత్ ఎస్ మనీ ఈ బైడ్ అది తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూటింగ్లో మా ఇచ్చాడు నా మనీ అని కాదు బట్ విత్ ఎస్ మనీ ఈ బైడ్ ఫస్ట్ సో అలా అంటే అదొక ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ అ ప్రాజెక్ట్ పని మీద పని మీద నాకు తెలుసు సినిమాకి మీరు కూడా చాలా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటారు అని ప్రొడ్యూసర్తో పాటు మిగతా వాటన్నిటికి అయిను యాక్చువల్లీ ఎవ్రీబడి ఓకే ఈ కార్ ముచ్చటం కొనసాగుతూనే ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడతో దీన్ని స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డిసెంబర్ ఫస్ట్ కోసం ఈగర్లీ మీరు ఎలా సక్సెస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు మంచి సినిమాల కోసం ఆల్వేస్ ప్రేక్షకులు వెయిట్ చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా బోలడు ఎంత బిజీ బిజీ లైఫ్లో ఒక మంచి సినిమా చూసామన్న ఫీలింగ్ కలగాలి అది ఆ తర్వాత కలుగుతున్నాను అదర్వా అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు దీనికి ఏమన్నా స్పెషల్ ఇది ఉందా అంటే యాక్చువల్లీ ఇది సంస్కృత్ వర్డ్ అథర్వ వేదం అండ్ మోర్ ఓవర్ నేమ్ టైటిల్ కోసం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ద క్యారెక్టర్ హీరో ప్లేస్ ఇన్ ద మూవీస్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ థింగ్ అనమాట సో ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించింది అథర్వ అని అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట అంటే దెర్ ఆర్ అదర్ మీనింగ్స్ ఆల్సో మనకు ప్రతి ఒక్క పేరుకి తెలుగులో సంస్కృత్లో చాలా మీనింగ్స్ ఉంటాయి సో వన్ ఆఫ్ ద మీనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటెలిజెంట్ అని అండ్ ఆల్సో అథర్వ అనేది నేమ్ కూడా చాలా మందికి ఉంది సో దట్ ద రీజన్ ఏమైంది అది మూవీలో తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ అథర్వ అనే టైటిల్ కూడా లైక్ వై అనేది ఎందుకని అంటే మూవీలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీరు చూసుకుంటే నో వన్ కాల్స్ హిమ్ విత్ అథర్వ ఆయన పేరు అదైనా కానీ నో వన్ కాల్స్ హిమ్ లైక్ హీ లైక్ పీపుల్ అవర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కాల్స్ హిమ్ కర్ణ ఓకే బట్ ఆ అథర్వ ఏంటి తన పేరైనా కానీ ఎందుకు పిలువలే పిలవట్లేదు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా లైక్ చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్లో కూడా సస్పెన్స్ ఉంటుంది కాదు సినిమా చూడాలి ఓకే సో సినిమా చూడాలి ఎప్పటి నుంచి ఎస్ చూద్దాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముప్పై తారీఖు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ ఆడియన్స్కి చూపిద్దాం అండ్ డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ సక్సెస్ సౌండ్ మీకు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ మీ లవ్ స్టోరీస్ కూడా మేము చూడాలనుకుంటున్నాం అంటే లవ్ స్టోరీకి ఇచ్చే మ్యూజిక్ మేము చూడాలి మీ లవ్ స్టోరీస్ ఆల్రెడీ మీ లవ్ స్టోరీస్ ఆల్రెడీ మేము చూస్తూనే ఉన్నాం దీనికి ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు కరెక్ట్గానే చెప్పాను నేను సో థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు ఆల్ గుడ్ లక్ అండ్ సిమ్రన్ అందరికీ అందరికీ గుడ్ లక్ సో అంతే సినిమా వస్తుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అథర్వ వెళ్ళండి చూడండి ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ కూర్చోబడుతుంది అని ఆల్రెడీ శ్రీచరణ్ ఇప్పుడే చెప్పారు డెఫినెట్గా అలా కూర్చోవడం మనకి చాలా ఇష్టం కదా పాప్కార్న్ పక్కవాళ్ళు మీద వేసి సో అలాంటి సినిమా ఇది అనమాట సో గో వాచ్ ఎంజాయ్ దిస్ ఈజ్